ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ക്യൂക്കുലൻ റഫി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എ ബി സി ഡി ജി എന്നീ ലെറ്റേഴ്സ് സൈലൻ്റായിട്ട് വരുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കി അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ എച്ച് സൈലൻ്റായി വരുന്ന വാക്കുകളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവായി ഹ് സൗണ്ടിനാണ് മംഗ്ലീഷിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എ ടി ഹാറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊപ്പി എച്ച് ഇ ഹി ഹി അവൻ എച്ച് ഐ എസ് ഹിസ് ഹിസ് അവൻ്റെ എച്ച് ഒ ആർ എസ് ഇ ഹൗസ് കുതിര എച്ച് ഒ യു എസ് ഇ ഹൗസ് വീട് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഹ് സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് എച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില സമയം എസിനോടൊപ്പം എച്ച് ചേരുമ്പോൾ ഷ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ഇ ഷി അവൾ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ഇ ഷൈൻ തിളങ്ങുക എഫ് ഐ എസ് എച്ച് ഫിഷ് മീൻ ഡബ്ല്യു ഐ എസ് എച്ച് വിഷ് ആഗ്രഹം എസ് എച്ച് ഐ പി ഷിപ്പ് കപ്പൽ ഇ എച്ച് സീനോടൊപ്പം വരുമ്പോൾ ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം സി എച്ച് ഐ എൻ ചിൻ താടി സി എച്ച് ഇ ഇ കെ ചീക്ക് കവിൾ സി എച്ച് ഐ പി എസ് ചിപ്സ് സി എച്ച് ഐ സി കെ ഇ എൻ ചിക്കൻ സി എച്ച് എ എൽ കെ ചോക്ക് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ സീനോടൊപ്പം എച്ച് ചേരുമ്പോൾ അതിന് ച് സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ടീനോടൊപ്പം എച്ച് ചേരുമ്പോൾ അതിന് ദ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ ദി ആപ്പിൾ ദ ബോൾ ഇനി നമുക്ക് എച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില വാക്കുകൾ നോക്കാം ഒരു വാക്കു നോക്കൂ എച്ച് ഒ യു ആർ എച്ച് ഒ യു ആർ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഹൗ എന്നാണോ അല്ല മലയാളത്തിൽ മണിക്കൂർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണിത് അവ എന്നാണിത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മണിക്കൂർ എന്നർത്ഥം വരുന്ന അവർ എന്ന വാക്കിൽ എച്ച് ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഓർത്തു വയ്ക്കുക സൈലൻ്റ് എച്ച് ഇനി വേറൊരു വാക്ക് നോക്കൂ എച്ച് ഒ എൻ ഇ എസ് ടി എച്ച് ഒ എൻ ഇ എസ് ടി ഇതിന് ഹോണസ്റ്റ് എന്നൊന്നും വായിക്കല്ലേ ഇത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഓണസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെയും എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് ഓണസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യസന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധനായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ആ ലെറ്റർ സൈലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തിനാ ടീച്ചർ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിയേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ കുറേ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം ക്യൂക്ലാൻ റഫി എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ക്ലാസ് വീതമെങ്കിലും കാണാൻ ഉറപ്പായ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാവാതെ കാണാനായിട്ട് ഇനിയും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ ജി എച്ച് ഒ എസ് ടി ജി എച്ച് ഒ എസ് ടി ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഗോസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് ഇവിടെയും എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേതം വേറൊരു വാക്ക് നോക്കൂ എം ഇ സി എച്ച് എ എൻ ഐ സി 
എം ഇ സി എച്ച് എ എൻ ഐ സി ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി സീനോടൊപ്പം എച്ച് ചേരുമ്പോൾ ചി സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് പക്ഷെ ഈ വാക്കിലെ സി എച്ചിന് നമുക്ക് ചി സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അധികം കി സൗണ്ടിന് വേണ്ടി സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്ക് കി സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിക് എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് മെക്കാനിക് എന്ന് വെച്ചാൽ യന്ത്രപ്രവർത്തിതമായ ഇതേപോലെ സീനോടൊപ്പം എച്ച് വരുമ്പോൾ എച്ച് സൈലൻ്റ് ആവുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എസ് സി എച്ച് ഇ എം ഇ എസ് സി എച്ച് ഇ എം ഇ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് സ്കീം എന്നാണ് സ്കീം എച്ചിനെ പോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ഇയും സൈലൻ്റ് ആണ് സ്കീം പദ്ധതി പിന്നെ എസ് സി എച്ച് ഒ ഒ എൽ എസ് സി എച്ച് ഒ ഒ എൽ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ സ്കൂൾ ഈ വാക്കിലും എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇ സി എച്ച് ഒ ഇ സി എച്ച് ഒ എക്കോ എക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിധ്വനി എ സി എച്ച് ഇ എ സി എച്ച് ഇ എയ്ക്ക് എയ്ക്ക് വേദന വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സി എച്ച് എ ആർ എ സി ടി ഇ ആർ സി എച്ച് എ ആർ എ സി ടി ഇ ആർ ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ എച്ച് എം സൈലൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ ആറും സൈലൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് സീനോടൊപ്പം എച്ച് വരുമ്പോൾ എച്ച് സൈലൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം എ ആർ സി എച്ച് ഐ ടി ഇ സി ടി എ ആർ സി എച്ച് ഐ ടി ഇ സി ടി ആർക്കിടെക്ട് ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വാസ്തുശില്പി ഇനി ആറിനോടൊപ്പം എച്ച് വരാറുണ്ട് അത്തരം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആർ എച്ച് വൈ ടി എച്ച് എം ആർ എച്ച് വൈ ടി എച്ച് എം ഇത് വായിക്കേണ്ടത് റിതം എന്നാണ് ഈ വാക്കിലും എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് ആറിനോടൊപ്പം എച്ച് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ആർ എച്ച് വൈ എം ഇ ആർ എച്ച് വൈ എം ഇ റൈം റൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കവിതയിലേക്ക് ഒരേപോലെ ഉച്ചാരണം വരുന്ന വാക്കുകൾ സ്റ്റാ ഇനി എച്ച് സൈലൻ്റ് ആയി വരുന്ന എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതായത് വാട്ട് വൻ വേ വീച്ച് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ശേഷം എച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ എച്ച് സൈലൻ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എ ടി വാട്ട് എന്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇ എൻ വൻ എപ്പോൾ W H E R E where every day W H I C H which ഏത് ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഈ വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഊന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇവിടെ എച്ച് അല്ല സൈലൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഹു എന്നാണ് ഹു എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു വേണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എച്ച് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് പഠിച്ചത് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉപകരിച്ചു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്നും മടിക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൂടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വേറൊരു ക്